Hi Bilma, good evening. Hi teacher. How are you? Fine, thanks. And you? I'm fine, thanks. Thank you. Thank you for asking. <laughs> ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo estuvo? Uh, really? Sí. Tengo una hermana enfermita, entonces cuidándola ahí. Un poquito pesadita. Pero Este, el, el, el miércoles tengo otro espacio por si quiere que, que nos quedemos nuevamente para, para, para soporte. Ok, Ajá. el miércoles. Sí, le voy a mandar el detalle de la hora después, después de la clase. Ah, sí. Uh -huh, uh -huh. Ok, no, no. Ajá, así okay. que cualquier, cualquier duda de lo que veamos o de lo que ya vimos de... De la última clase al miércoles, ahí la va anotando y la vamos viendo el, 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 el miércoles. Oiga. Ah, gracias. Uh -huh, uh -huh. Perfecto. No se ha conectado nadie todavía. No, no, solo nosotros dos estamos aún. Ya van a ir apareciendo. Ah, ya van a ir apareciendo. Ahí. Sí, a mí me hablaron el viernes, que por qué no me había conectado y todo. Uh -huh. Me hablaron tráfico en el centro. Sí, que ahorita como ya paulatinamente van abriendo todo, creo que se, sí. se van a empezar a, a alborotar la gente más. Ay, sí, más, la lluvia, más la lluvia, un dolor de cabeza, y no, dije yo, por estar así mejor no, no me conecto. Me recomiendo. <risa> Pero, pero pudo ver los videos, ¿verdad? Sí, ahí es. Sí, sí algunas las que pude para el examen. Sí, pero estuvo bastante bien. Ya, ya pasó las notas y creo que estuvo bastante bien. Ah, uh -huh. no las he visto. <risa> no, o sea, usted lo puede revisar en la parte donde dice progreso. Ahí, este. Ajá. Ah, progreso. Ajá. Ahí arribita dice progreso y usted nada más le da clic ahí y ahí le va a aparecer, por ejemplo, de la semana 1, qué tanto porcentaje cubrió ya. De la semana 2 también, qué porcentaje cubrió. Y del Ajá. examen, eh, y del examen eh, de midterm también le va a aparecer ahí qué tanto porcentaje cubrió. Ahí media vez esté, digamos, al final tiene que estar sobre el 80% para que para que, ajá, para que, para que, para que, ajá, para terminar efectivamente el módulo, así es. Hi, Dennis, good evening. Hi, Ninez, good evening. Hello, my teacher. Hello, how are you? Hello, fine, thank you. And you? I'm fine, thanks. How was the weekend? Fine. Nice. Did you, did you enjoy, nice. did you enjoy the weekend? Well, I just, yes. Yes. Uh, hello. <laughs> <laughs> Hey Dennis, mm -hmm. ¿qué tal Dennis? Ah, ok, perfecto. Bien, aquí llegando de trabajar. Ah, ok, perfecto, perfecto. Sí, este, está bien. Doctor, doctor, voy a activar la cámara otro ratito. Ah, ok, no hay problema, no hay problema. Aquí estoy oyendo y viendo. Ah, ok, perfecto. Aquí lo esperamos entonces, aprovecho. Gracias. Ahí, right, let's see. Hi Maritza. Hello, hello. ¿Qué tal el fin de semana, Maritza? How was the weekend? Parece que está conectando el audio. Ya vamos a ver. Good evening. Hi, good evening. ¿Qué tal, Maritza? Bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, bien. Bien, bien. Por acá ya listos y listas, right? Aquí ya listos. Excellent. <ríe> Logró solventar este Maritza, se le, se le solventó todo con el internet ahí. Espero que sí. <ríe> ok, perfecto. Sí, aquí da problema cuando llueve. Ah, sí, creo que pero, casi, pero... 
Casi que por todos lados es igual. Ah, sí. Pero aquí estoy. Ah, ok. Excelente. ¿Descansó el fin de semana? Um, un poco. Siento que un poco porque me toca trabajar un sábado, sí, un sábado, ¿no? Pero yo siento que cuando trabajo es el sábado, esta semana que viene es súper, la siento pesadita, pero ah. como ya saben, en la casa siempre es tiempo, falta, ¿verdad? Para hacer las cosas. Sí, sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Pero bueno, lo, lo importante es que acá estamos y estamos listos, I guess, right? Sí, dispuesto, eh, ¿verdad? Excellent. That's the attitude. Nice. Hi, Samuel. Good evening. Hello. Hi, Samuel. Good evening. ¿Qué tal el fin de? Se salió. Ok, so vamos a iniciar. Good, uh, good evening. Uh, thank you so much for being here. Ok, gracias a todos por estar acá. Ya estamos nuevamente en una nueva semana, semana número, número 3, number 3. Y ya se nos pasó la mitad del, del curso, ok, como si nada, right? Así que aquí vamos ya, listos para avanzar y pues con toda la disposición para iniciar the next unit, ok? La próxima unidad. Now, esta unidad, eh, se, bueno, se van a fijar más adelante. Vamos a tocar el tema del simple past, ¿ok? Vamos a tocar el tema del pasado, pero paulatinamente y poco a poco vamos a ir aprendiendo varios verbos, ¿ok? No lo vamos a ver todos de una sola vez, sino que vamos a ver poco a poco, vamos a empezar con nombres básicos, hasta los que normalmente utilizamos en nuestro trabajo, para que ahí lo tengamos cubierto casi de manera completa, ¿right? Porque sí, son, son bastante, bastante verbos los que vamos a ver, pero lo vamos a ir viendo poco a poco. Ok, vamos a empezar con los más facilitos, con los que podemos utilizar diariamente, hasta terminar con los que podemos utilizar en nuestro trabajo. All right. Today we are going to see the affirmative part, but before we do that part, eh, we are going to do a little practice. Ok, vamos a hacer una pequeñísima práctica de can and could. Ok, eso va a ser una de las prácticas eh, combinado con would like to. Ok. And would like, que fue uno de los temas que estuvimos practicando eh, on Friday, ¿ok? Así que, primero que todo vamos a ver una pequeña, bueno, vamos a escuchar una pequeña conversation. Y la vamos a ver al mismo tiempo, ¿ok? And then I'm going to ask you to help me eh, read it, ¿ok? So, give me a second. I have the conversation up here, ¿ok? This conversation is separated by two, okay? We have two parts of the conversation. We are going to listen to the first one and then we're going to practice. And then we're going to listen to the number two, okay? So, just give me a second. I need to move this. So guys, let's listen, okay? We're going to listen two times and then we're going to practice a little bit, okay? So here we go. Excuse me, give me a second. No se escucha, ¿verdad? No se escuchaba. No, no se escuchaba, ¿verdad? Ok, sí, creo que se me olvidó activar algo por acá. Ahorita voy. All right. No, yes, ahora creo que sí se va a escuchar. Let's see. This recording is from the British Council. Hello, Gino's. Hi. Can I book a table for tomorrow night, please? How many people is it for? Four. And what time would you like? About eight. Eight thirty, maybe? Uh, let's see. Uh, we're pretty busy tomorrow, so I can do half past seven or nine. Oh. Okay, then. Half seven, please. Uh, what name is it? Jamie. J. A. M. I. E. Okay, so that's a table for four at half past seven tomorrow evening. Great. Thanks. Bye. Bye. 
All right. Okay. So if you can notice, this is not American English, okay? This is British English, okay? That's why the pronunciation is a little bit different. Podemos ver varias palabras que las dicen de, de un poco de manera diferente. Uh, por ejemplo, pretty, dicen pretty, okay? Eh, y hay otras palabras que las enf enfatizan bastante, bastante en la pronunciation. Sin embargo, acá podemos mezclar ambas, ok? No hay ningún problema. Podemos trabajar con British o podemos trabajar con American English. So, we're going to listen one more time, right? This recording is from the British Council. Hello, Genos. Hi. Can I book a table for tomorrow night, please? How many people is it for? Four. And what time would you like? About eight. Eight thirty, maybe? Uh, let's see. Uh, we're pretty busy tomorrow, so I can do half past seven or nine. Oh. Okay, then. Half seven, please. Uh, what name is it? Jamie. J. A. M. I. E. Okay, so that's a table for four at half past seven tomorrow evening. Great. Thanks. Bye. Bye. Okay. So now let's listen, okay? I'm going to ask someone to help me read. Hello, good evening, uh, William, Christina, uh, Marina, welcome, Susan, Claudia. Welcome, how are you? Good I hope you're fine, teacher. okay? I hope you're fine. Good, good evening, evening. good evening. Yeah. Welcome to this class, let's see. Hello, teacher, fine. Hello, excellent. Nice, nice, nice. So let's see, I'm going to ask, let's see, Maritza, you're going to help me with the stuff, and Ninef, you're going to help me with Jamie. Okay. Yeah. Yes, go for it. Mm -hmm. Okay. Hello, Genos. Hi. Can I book a table for tomorrow night, please? How many people is it for? Four. Four. Ah. And what time would you like? About eight, eight thirty, maybe. Let's see, we're pretty busy tomorrow, so I can do half past seven or nine. Oh, okay, then half seven, please. When, what name is it? Jamie. J, um, J, I, M, I, uh, M, E, I. Okay, so that's table for four at five past seven tomorrow evening. Great, thanks. Bye. Bye. Excellent. Thank you so much. Okay, now there's a word over here. Uh, hay una palabra por acá que creo que eh, es primera vez que la ve. Okay, can I book a table for tomorrow night? En este caso no nos referimos al objeto, al libro, right? En este caso queremos decir reservar, okay? Can I book a table? Okay. Can I book a table? Puedo reservar una mesa. Okay. Esa es una de las maneras en las que usted puede decir reservar. Okay. Book. Okay. Book. Okay. Las, uh -huh. La segunda manera sería reserve. Okay. Reserve, que sería la manera tradicional, por así decirlo. Okay. Okay. Sería la, la manera tradicional. Okay. So, en ese, en, ahí tenemos las dos opciones. Book and reserve okay now thank you so much and Ines, and thank you maritza now i'm going to have uh, let's see let's see let's see william you're going to be the staff and um let's see marina you're going to be jamie okay hello chinos hi can i put a table for tomorrow night please how many people is it for Four. And what time would you like? About eight, eight thirty maybe. 
Let's see. We're pretty busy tomorrow, so I can do half past seven or nine. Oh, okay. Then half seven, please. What name is it? Jamie. J A N I E. Okay, so that's a table for four and a half for evening. Great, thanks. Bye. Bye. All right, excellent. Good job. Now the last one, let's see. Well, we're going to listen to the second part of the conversation, okay? Because this is the first part. We have another part, okay? And we're going to listen to that so that we can understand the complete conversation, okay? So let's pay attention. Great. Thanks. Bye. Bye. Hello, Genos. Hi. I called earlier to book a table for four, and I was wondering if I can make it for six instead. Uh, what name was it? It's Jamie. Mm, table for four at half past seven. So you want to change it to six o'clock? No, sorry. Can I make it for six people? Oh, I see. Sorry. That shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table, but it will be near the kitchen. Is that okay? No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later? Ah, yeah, we can. Is it okay for you? Perfect. Thanks. Lovely. See you tomorrow then. Thanks. Bye. Thanks. Ciao. All right. So, over here we have the second part, okay? If you see over here, we have some verbs uh, in the past, okay? So we are going to see some of those verbs in the past. And also probably you are wondering about, I was wondering, right? I was wondering, and I was wondering if I can make it for six, okay? I was wondering significa me preguntaba, okay? And I was wondering, okay, me preguntaba, okay? I was wondering if I can make it for six instead, okay? Me preguntaba si podía cambiarlo para seis personas, right? And then, um, let's see another phrase that may be uh, new for you. Uh, it will be nearer the kitchen, okay? Estaría cerca de la cocina. Is that okay? Okay. Is that okay? All right. So, we're going to we're going to listen to it one more time and then I'm going to ask you to help me read it. Okay? So let me take it back. I think it was four. Bye. Bye. Hello, Genos. Hi. I called earlier to book a table for four, and I was wondering if I can make it for six instead. Uh, what name was it? It's Jamie. Mm, table for four at half past seven. So you want to change it to six o'clock? No, sorry. Can I make it for six people? Oh, I see. Sorry. That shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table, but it will be near the kitchen. Is that okay? No problem. Is it possible to change the time as well? Make it a little bit later? Ah, yeah, we can. Is it okay for you? Perfect. Thanks. Lovely. See you tomorrow then. Thanks. Bye. Thanks. Ciao. All right. Now I'm going to ask some of you to help me reading the second part, okay? Let's see. Um, Christina. Uh, no, let's see, let's see, let's see. Uh, Susan, good evening. You're going to be the staff, and Christina, you're going to be Jamie, okay? Okay. Hello, Genus. Hi. I called Alia to put a table for for four in, and I was wondering if I can make it for six Eastern. Ah, what name, what is? 
Miss Jamie? Table for four at a half past seven. So you want to change it to six o'clock? No, sorry. Can I make it for six people? Oh, I see. Sorry. That shouldn't be a problem. I can move you to a bigger table, but I will be near the, the kitchen. Is that okay? No problem. It is possible to change the time as well. May it a little bit later? Ah, yeah, we can. Is eight okay for you? Perfect, thanks. Lovely, Lee. See you tomorrow then. Thanks, bye. Thanks, you. Okay, excellent, thank you. Let's see, now I'm going to have, um, let's see, um, Dennis, you're going to be the staff, okay, the staff member, and I'm going to choose, let's see, Ronald, Ronald, good evening, you're going to be Jamie. Good evening. Okay. Um, hello, you know. Hi, I call early to book a table for for an ice cream. Wondering if I can make it for six instant. Uh, what name? What name was it? It's Jane. Table for four at half past seven. So you want to change into six six o'clock? No, sorry. I can no. Can I make it for six people? Oh, I see. Sorry, that should should be a problem. I can move your a bigger table, but I will be nearer the kitchen. Is that okay? Uh, no problem. Is is possible to change the time as well? Make it a little bit later. Ah, uh, yeah, we can. Is eight okay for you? Perfect, thanks. Lovely. See you tomorrow then. Thanks. Bye. Thanks. thanks. Ciao. <laughs> Ciao. Okay. Excellent. Thank you. All right. Let's repeat uh, this word, everybody instead okay instead uh -huh. instead all right what is the meaning of instead okay it says uh i can i was wondering if i can make it for six instead okay in lugar de cuatro personas quiero cambiarlo para cinco personas okay instead significa en lugar okay en lugar de okay uh -huh. yeah that's the meaning and then uh also we have uh, what is it? Ah, shouldn't. Okay, shouldn't. Okay, shouldn't. That shouldn't be a problem. Okay, eso no debería ser un problema. Okay, shouldn't. Uh -huh. Shouldn't. All right. Excellent. Thank you so much. All right. Now. Let's see, uh, I want to know, uh, first of all, uh, thank you so much for uh, joining us, okay? Thank you so much for being here. Uh, first of all, I want to know, um, what are some activities that you did yesterday, okay? I want to know the, the activities that you were doing yesterday. Uh, you can tell me the sentences in Spanish. For example, uh, play video games, okay? That is one activity that I did yesterday, okay? Yesterday, uh, Sunday, okay? So let's see, tell me two activities that you did yesterday, but in the present, okay? For example, in my case, play video games and watch TV, okay? So those are my two activities, okay? 
Now, let's see, I'm going to ask uh, Felix, can you tell me two activities, please? Uh -huh. Uh -huh. Um, soccer. Como play soccer. Uh -huh. Play soccer. Um, what was um, another activity? Running. Running. Uh, okay. Running. Run. Uh -huh. Run. Okay. Perfect. Uh, let's see. Who else? I'm going to choose Claudia. Hi, Claudia. Good evening. Tell me two activities that you did yesterday. Excuse me. Hello. Can you tell me two activities that you did yesterday? Dos actividades que usted hizo ayer. Eh, puede utilizar eh, the present. Don't worry. Okay. Don't worry. Por ejemplo, ya Felix nos dijo play soccer. It run. Uh -huh. I drive my car. Eh, drive my car. Okay. Oops. Drive my car. Uh huh. One more. Um. Uh, eat. Eat. Okay. Eat. Um. Uh, lunch. We're going to put it. Okay. Eat lunch. Yeah. Excellent. Thank you. Let's see. Uh, what are some activities that you did yesterday? Let's see, Vilma. Can you tell me two activities? Um. Cocinar. Cook? Uh, ah, okay, cook. Uh -huh. Fish, pescado. Ah, cook pescado. fish. Uh -huh. Cook fish. Uh -huh. And the second um, activity? Um, también hice atoldelote. Ah. <laughs> eh. Okay, okay. We, we call atoldelote corn milk. Okay, corn milk. All right, thank you. Uh -huh. Let's see, Mauricio, tell me two activities that you did yesterday. Listen music, okay. and wash car. And wash the car, okay, perfect. Uh -huh. Thank you. Let's see, Diana, hi Diana, good evening. Can you tell Hello? me two activities that you did yesterday? Um, I do homework with my son. Okay, do homework. Uh -huh. Y bañar al chucho. No sé cómo se dice. Ah, okay. Uh -huh. Bath the dog. Okay. Bath the dog. Bath Excellent. The dog. Thank you. All right. Uh, let's see. Samuel, can you tell me two activities that you did yesterday, please? Listen to music. Listen to music, yeah. Ya la tenemos por ahí. Uh -huh. Another one. Uh, what, what movies? Netflix. Ah, watch Netflix, okay. Watch Perfect. Netflix. Uh -huh. Excellent, thank you. And Jose Chicas. Hello, Jose. Tell me two activities that you did yesterday. Eh, no le escuchamos, José, por si casualidad. Ok, there you go. we have it. Uh -huh. What are two activities that you did yesterday? Hello. Eh, no le escuchamos, José. No sé si está teniendo problemas con su micrófono. Pero no la escuchamos. All right. Si quieres lo escribir en, en, un, en el chat, eh, José, así, así lo tenemos, ¿ok? And uh, let me see, Maritza, can you tell me two activities, please? No, no le escucho, Maritza, tampoco. Creo que tiene el micrófono desactivado. Ahí está. Uh, I walk. Uh -huh. And I clean the house. Ah, clean the house. Excellent. Okay, perfect. Okay, thank you so much. Okay, now, why am I asking this? Okay, why is this important? Okay, 
I'm going to take some of these verbs so that we can study the simple past, okay? Right now you are telling me this in the present. I mean, that's fine. But we're going to practice how to say this in the past little by little, okay? Poco a poco vamos a ir aprendiendo cómo utilizar o cómo decir todos esos verbos en pasado, okay? Entonces, ahorita nos vamos a quedar un poco con, con las cuestiones de lo que hacemos en nuestra casa. Y mediante vayamos avanzando durante la semana, vamos a aprender, o vamos, mejor dicho, vamos a practicar cómo hacerlo en cuanto a nuestro, en cuanto a nuestro trabajo. ¿okay? Y van a ver que algunos eh, verbos se repiten. Así que nada más es de tener paciencia y, y dar lo mejor en la, en la clase de ahora. Right? Así que eso me va a servir a mí para enfocarme en esa parte luego en la clase. Okay? So, thank you so much. All right. Now, today we're going to talk about uh, customers and companies' representatives, okay? So let's go to the manual, section two, page 29, okay? Page 29 of your manual. And we're going to work on page, sorry, section two, okay? Over here, we have this new vocabulary. So we're going to listen and repeat, okay? Pick up the phone. Pick up the phone. Uh -huh. Pick up the phone. Number two. Pick up. Understand. Uh -huh. Understand. Number three. Explain. Explain. Number four. Complain. 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 Number five, help. Help. Number six, request information. Request information. Request information. Number seven, get prices. Get prices. Number eight, Provide one's information. Provide one's information. Number nine, assist. Assist. Okay. Number 10, buy. Okay, like when you say buy, it's the same word. Okay, buy. The same pronunciation. Okay, buy. Number 11, call. Call and number 12, receive. Receive. Okay. Now, do you have any questions? Alguna palabra que no entiendan o que no hayan visto anteriormente? Acá podemos ver el significado. Complain. Complain. Okay. Perfect. Yeah. Teacher, uh -huh. request. Request. Re request. Uh -huh. Okay. No problem. Uh -huh. Someone else? Any other word? Explain. Explain. Okay. Uh -huh. Any other word? Ya vamos a ver el significado. Nada más acá lo estoy sacando para que, para que veamos. Le voy a explicar algo de pick up acá. Okay. Uh -huh. Provide one's information. Provide one's information. Okay. Excellent. All right. Anybody else? <laughs> Or I think those are the only ones that I can explain. Okay, let's see. The first one, complain. Okay, complain is like when you call and you say, you know what, I don't like the, I don't like the, the, I don't like the product. The service was very bad. The food was horrible. Okay, and the person starts telling and telling more information. You know, bad things. Okay, about the about the product or about the com about the company. Okay. So how is that in Spanish? How's that in Spanish? Uh -huh. When you say, no, the food was bad, the product was bad, the service was horrible. Okay. Insatisfaction. Es como una queja. Uh, exactly, okay, queja. Uh -huh. When you are not satisfied, okay, you immediately say one, one queja, right? A complain, okay? A complain. So that's the meaning of queja, okay? When you say the bad things about a product or uh, a service, okay? Request, uh -huh. request. For example, when you call Claro and you say, 
um, you know, can you can you come to my house because my internet is not working, okay? So I need you to come to my house, please, okay? That is a request. How can you translate that into Spanish? When you call Claro or Tigo and say, okay, my internet is not working, uh, I tried to fix it, but it is not working. So can you come and check it, please? Uh -huh. What is a request? Uh -huh. Como revisar, teacher. Mm, so, so? Mm -hmm. Solicitar, solicitar. Exactly. Okay, solicitar, okay. You're requesting a service in Un this service. case. Un servicio, mm -hmm. un servicio. Exactly, okay. You're requesting uh, the maintenance, okay, or you're requesting uh, the service in this case, okay? The support, okay? You're requesting the support, okay? Because you don't know what's going on, okay? No sabe qué está pasando, so you're going to ask someone else to check it for you, okay? Request, okay? Explain. Now, for example, someone in Claro can explain to you, okay, please uh, turn off the modem, then check the lights, okay? Tell me what colors are the lights, okay? And then he says, okay, you need to do first, you need to do this. Second, you need to do this. Third, you need to do this, okay? Entonces le está dando paso por paso porque le está explicando, okay? Explain, okay? Explain, like what the teacher does, okay? What I do, what I do to for you to learn English is I explain the topic, okay? I explain the topic, okay? Yo les explico el tema, all right? Now, lo que le dije, lo, lo que le dije de pick up, Ok, este pickup no es un carro, ok. Este nosotros en inglés le llamamos como phrasal verb. ¿Qué significa? Es un verbo con, con una preposición, ok. Pick es tomar, ok. Pick. And up es hacia arriba. Entonces, eh, no lo puede traducir palabra por palabra, sino que es una frase que tiene una, un significado, ok. En este caso, pickup significa levantar, ok. For example, en ese caso estamos con pick up the phone, okay? For example, el teléfono lo tengo por ahí, está sonando, 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 right? Then I say, hello, okay? This is pick up, okay? This is pick up, okay? This, um, this uh, movement. La okay? acción de levantarlo. Uh, exactly, okay? The action. Uh -huh. This is pick up the phone, okay? Pick up the phone, okay? O puede ser literalmente que eso se le cayó el teléfono, pues pick up the phone, right? Pero más que todo aplicado a nuestro contexto sería eh, responder una llamada, ¿ok? O levantar el teléfono para responder una llamada. Pick up the phone, ¿ok? Pick up the phone. And provide one's information. It's like when you say, ok, my complete name is eh, Denis Arnelli González Pachecos. Eh, Pachecos, sorry. My ID number is bla, 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 bla. My cell phone number is bla, 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 bla. ¿Ok? I am telling my information, ¿ok? Brindar. Eh, brindar la información de alguien, ok, eso significa eh, provide one's information, ok provide one's information alright así que ahí tenemos, eh, y aparte tenemos otros verbos que ya los estuvimos viendo anteriormente, ok, así que lo vamos, a, lo vamos a repetir una última vez y luego vamos a hacer la actividad ok, pick up the phone Understand. Pick up the phone. Understand. Explain. Explain. Complain. 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 Lo voy a cambiar acá por quejarse. Complain. Ok, porque es un verbo. Eh, complain. Uh -huh. Number five. Help. Help. Number six. Request information. Request information. information. Get prices. Get prices. Provide one's information. Provide one's information. Mm -hmm. Assist. 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 Excellent. Buy. Buy. Call. 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 Receive. 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 Okay, receive. receive. Mm -hmm. Excellent. All right. So we're going to have, or we're going to finish this, uh, we're going to finish this table, okay? Vamos a trabajar en grupos para rellenar esta pequeña tabla, okay? 
what are we going to do? Okay, first, um, you're going to write what are the actions of the customer, okay? ¿Cuáles de estas acciones hace el cliente? Okay, the client. And what of these actions does the company's representative, okay? ¿Cuáles de estas acciones hace el representante de la compañía? All right? Basically, in this case, we're talking about a phone conversation, right? We're in a phone conversation. So, what are some actions that customers do? And what are some actions that companies representative do? Okay? Así que ahí nos vamos a ordenar. Eh, vamos a trabajar en grupos. Eh, y nos vamos a poner de acuerdo cuáles son las del customer y cuáles son las de companies representative. Puede, pueden haber una o dos que se repitan en ambas, ¿ok? Así que ahí podemos, eh, podemos ponerlas en ambas y así lo, lo creemos convenir. All right. Así que vamos a trabajar ahorita en grupos y vamos a tener eh, five minutes, ¿ok? Five minutes. So, here we go. Por favor, acepte la invitación. Hello. Hello. Ahí miran, sí. Mm, sí. Sí. Yes. sí. So, what do you think? Number one is the customers or the company's representative of the phone. Uh -huh. Company. Company representative. Okay. Uh -huh. So let's write number one in the first line. Okay. Vamos a escribir la número uno en la primera línea. Okay. Okay. Pero aquí quiero. Y aquí para editar. Eh, creo que lo, lo, lo tendrían que hacer así, digamos, en, en su cuaderno o en algún, en algún lado. Ah, ok, ok. Ajá, ajá. Para ir, ok. Ajá. ajá. Pero no. o sea, me, yo creería que en esa podríamos poner picat eh, on the phone en ambas. Okay. Complain este customer. El el complain. Sí. Sí. La número dos. Understand. Mm. Sería costo, ¿verdad? Esa. Que es el cliente, ¿verdad? Uh -huh. Correcto. La tres. Request information es por customer también. Ahorita vamos. Por las tres vamos ahorita. El 3 sería company. Company. ¿O no? Sí. Ya. Probable. 4 company, como dijo la compañera, sí es. Customer, creo yo, ¿verdad? Hello. 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 Bueno, una, una de las actividades que yo considero del, del customer, por ejemplo, es, sería complain, ¿verdad? Llamar y poner una queja. Uh -huh. Y brindar información. También. Provide uh -huh. information. Uh -huh. sí, pues uh -huh. cuando, cuando uno llama es lo primero que le piden, right? The, the complete information. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. ¿Cuál dijo usted, este, niña? Complain. Complain. 
Me parece. Hello. Hello, teacher. Hello, teacher. Any question? Uh, one question. Uh -huh. What do you say? No. Mm, what do you mean? Explain. Así era. ¿Qué significa? Explicar, ¿no? ¿verdad? Eh, explain. Explain. Explicar, ¿no? Explicar. Uh -huh. okay. Y complain. Uh, complain is yeah. uh, quejarse. Uh -huh. Ooh. Yeah, when you say, for example, the product is bad, the service was horrible, the, I didn't like the food, okay, I just right? That is a complaint. He provide one's information. Mm -hmm. the, uh, brindar la información mm -hmm. de, de uno. Mm -hmm. Ah, okay. Mm -hmm. Bueno, en mi caso solamente eso sería. Okay. Right. Nice, nice. All right, Thank you. let's continue. Two minutes more. Okay. Serían companies representatives. Sería customer. Get ready. Ajá. Obtener. Obtener. Creo que sería customer. Get price. Obtener precios. Get price. Y provide one's information. Dijimos que iba a ser. Ese es company. Pero cuando usted llama por teléfono, ¿qué es lo que le piden? Uh -huh. Creo que eso sería como en las dos. Ajá, porque porque tanto de la compañía. Uh -huh. uh -huh. Ah, sí, no. Es que request information era en company y en provide information sería para el customer. Así es, ajá, así es. Ajá. Sí. Así era. Ajá, así es. Sí, sí. Así es. Así es. Ajá. Eh, customer. Com company. Asistencia. Me imagino yo que de la, que de la asistencia es la compañía. Yeah, that is no. a company's. Uh -huh. That is a company's representative work. Uh -huh. Nice. Okay. Okay, did you finish? Una nos falta, teacher. La rest, rest, uh, receive. 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 Uh -huh. Yeah, customer. Customer. Mm -hmm. Customer. Yeah. I see that finish. Okay, perfect. ¿En, en, okay. ¿En cuál le salió que podría ser de los dos? En... La dos, ajá, la tú. Understand. Yeah, understand, ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. Explain. Explain. Uh -huh. Help. Help, ajá. Uh -huh. uh -huh. okay. uh, call. En call, ajá, uh -huh. yeah. Call, ajá, uh -huh. call. Uh -huh. call. Uh -huh. Ya, yeah, cuando le quieren vender algo, right? Hey, hi, we are calling you. Ajá. Uh -huh. uh -huh. O cuando también se le da seguimiento a alguna venta que se ah, ha hecho. Ajá, uh -huh. exactly. Uh -huh. Okay, excellent. Nice, nice, nice. Okay. Okay, nice. we're going to come back uh, to, the, to the principal group, okay? Okay. Okay. Thank okay. Okay, hello, welcome back. All right, now I'm going to ask you to tell me three activities, okay? Or three, yeah, three things that customers do, okay? Or a, a companies representative do, okay? Only three, okay? Only three. Let's see. Um, 
Maritza, can you tell me three activities of the client or the customer? Uh, the customer complain. Complain, uh huh. The principal one, right? Uh huh. Provide one's information. Provide one's information, uh huh. Buy. And buy. Okay, perfect. Okay, excellent. Thank you. Let's see, William, can you tell me three companies, okay. uh, companies representative roles? Okay. Uh, number one, I think is pick up the phone. Pick up the phone, uh huh. Uh, explain to. Explain, uh huh. Help. Help. Okay, perfect. Thank you. Good. Yeah. Okay. And in this case, we were saying uh -huh. that decíamos que explain hasta cierto punto puede ser de ambos, right? Porque tanto el cliente eh, explain what happened, okay, qué pasó, por qué pasó eso, right? Y al mismo tiempo, the company's representative do the same thing, okay? Entonces, en ese caso podría ser ambas, okay? Though, creo que lo más, creo que el más conveniente, o mejor dicho, lo más común es que la empresa lo haga, right? Let's see, Noé, can you tell me three other activities of the customer? The customer? The price. Get prices, um, uh huh. Provide one's information. Provide one's information. Um, call. And call, yeah, perfect, okay. And call, nice. Decíamos que también en ese caso call podría ser de ambos, right? Tanto cuando queremos pedir información como cuando la empresa nos quiere vender algo o por ahí decían quiere dar seguimiento, right? De algo que se hizo, okay? And let's see the company's uh, representative. Uh, let me ask Dennis, can you tell me three more? Ya nos dijeron pick up the phone, explain and help. Vamos a ver the other three. Mm -hmm. Request information. Request information. Uh -huh. Understand. Understand. Uh -huh. Assist. And assist. Excellent. Okay. Yes. Perfect. Thank you so much. And creo que el, el único que nos faltaría sería receive, que sería por parte de customer. Okay. Excellent. Nice job, people. Nice job. Ahora, esos verbos también los vamos a utilizar. Okay. However, we are going to use them in the future. Okay. Ahora nos vamos a enfocar cómo utilizar the simple past, but only in daily routines. Okay. Things that we do every day para que aprendamos los, verbos, los primeros verbos más fácilmente. All right. Así que vamos a empezar with the first one. Okay. Thank you so much for the help. Okay. We're going to see the first one is the verb to be. Okay. The verb to be. Uh, now, let's see if you remember. For example, what is the verb to be for I? Who remembers? Uh -huh. We have am, um, is, and are. Let's see. What is the one that we use for I? I am. Ah, I am. Okay. Perfect. I was. Uh, what is the one that I use for he, she, and it in the present? Is. 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 Okay, excellent. And for you, we and they, what is the one that I use in the present? Are. 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 Okay, excellent. Now, something that we need to remember is that for the simple, uh, for, for the verb to be, okay, for the verb to be, I have it over here. Um, I can use the verb to be in three cases. Puedo utilizar siempre, ya sea en presente o en pasado, the verb to be in three different occasions, okay? The first one is professions. For example, I am a teacher, you are a secretary, um, you are an engineer, you, uh, he is a mechanic, okay? I can say a profession, so that is the number one, okay? I can use the verb to be for professions. The number two is that I can use the verb to be for places, okay? For example, I am in my house, she is in a restaurant, he is in the bank, we are in the classroom. I mean, it's not a classroom, right? But, uh -huh. uh, yeah, we are in an academy, okay? Si se fijan en todos esos casos, estoy utilizando el verbo to be, okay? That is the case number two. The number one, professions. Number two, places. And number three is uh, adjectives, okay? Adjectives. Eso Adjective. quiere decir que podemos describir a una persona, a un animal, a un lugar o a una cosa, okay? For example, my house is big, 
or my house is small. Um, we are in a big company, okay? Or we are in a small company, okay? So those are other cases in which I can use the verb to be, okay? Locations, places, and adjectives, okay? Now, we are going to see how to use this in the past, okay? Decíamos que el presente de am, um, perdón, el, el, para, para I es am, right? Para he is, para he, she and it is is, and para you with they is are. Pero eso es nada más en el presente. Ahora vamos a ver cómo es en el pasado. Oops, Ahí está. Okay, this is how I use it in the past, okay? In the past, I'm going to say I was, okay? I was, for he, she, and it, I'm going to say also was, okay? She was, he was, for you, we, and they, I'm going to use where, okay? Where, entonces, esos son los que voy a utilizar ahora for where. the past, okay? Para el present, voy a utilizar am, is, or are, pero como esta semana vamos a ver the simple past, we are going to use was and where, okay? ¿En qué momentos lo voy a utilizar? Igual. For professions, for places, or for adjectives, okay? Únicamente para esos tres puedo utilizar was or where, all right? Now, we're going to do a short practice over here, okay? Y vamos a tratar de identificar cuál de esos tres tenemos en estas oraciones. Y lo vamos a completar, ya sea con was or con where, okay? Let's see number one. Eh, Nines, how can you complete a sentence number one? The complete sentence, please. Okay, it was cold yesterday. Excellent, it was cold yesterday. In that he, case, is it a profession, uh, a place, or an adjective? Adjective. An adjective, excellent. Okay, it was cold, okay? It was mm -hmm. cold, okay? Excellent. Okay. Thank you. Let's see number two. Um, Ronald, what do you think? Okay, yes. She is hungry. In the past? What is the one that we're going to use in the past? Uh, was. Uh -huh. She was. Uh -huh. oh. she, she was hungry. Okay. In that case, hungry, is that a profession, a place, or an adjective? Um, place. Uh, a place? Not really. Mm -hmm. Hungry is hambriento. So what do you think? Okay. Uh -huh. It's an adjective. Adjective, excellent, okay. Mm -hmm. Adjective, perfect. Let's see number three, Samuel, what do you think? Uh, we, we, we are late for the meeting. Okay. Me. okay, in that case, if it's in the present, we say are, but in the past? Um, we 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 were excellent. Okay, we were late for we the were meeting. We were late yeah. for the meeting. Excellent. Okay. Okay. Thank you, Samuel. Okay. Thank you. Okay. En ese caso, Very. Como, le, como le decía, verdad? En ese caso, estamos utilizando the simple past. Así que vamos a utilizar nada más was. Sorry, was or were. Okay. Was or where? Let's see number four. Marina, what do you think? I was tired last night. Okay, I was tired last night. Excellent, okay? So, se fijan en todos esos casos, estoy utilizando un adjective, okay? On adjective, thank you. Let's see. Gloria, number five, the exam. The exam uh, was mm -hmm. difficult. Difficult. Okay, perfect. Okay. The exam was difficult. Okay, excellent. Thank you. Okay. okay. In that case, en ese caso, no tenemos ni he, ni she, ni you, sino que vamos a cambiar el, la palabra por un, por un pronoun, okay, o por un sujeto. En ese caso, lo sustituimos por it, okay, porque es un objeto, okay, una página, right? It, okay. It, the exam, okay, the exam. Let's see, they, they, let's see, Cristina, what do you think? 
They were in Berlin. Okay, they were in Berlin. Excellent. Now, Cristina, in this case, do we have a profession, a place, or an adjective? Place. Excellent. Okay, this is a place. Nice. Okay, so in that case, we can use the verb to be. Nice. Number seven. Um, let's see, Felix. You were in the library when I called you. Excellent. Okay, you were in the library when I called you. Nice. Okay. Nice. Thank you so much. Let's see, Claudia, number eight. The holiday was fun. Excellent. Okay, the holiday was fun. Perfect. Okay, and we have two more. Let's see, uh, Noe, number nine. It was early for the interview. Excellent. He was early for the interview. Nice. And number 10, William. The people we met last night were, were French. Excellent. Okay. The people we met last night were French. Ahora me preguntarán, teacher, ¿por qué no people es was? People is plural. Okay. People is plural. Person is singular. Okay. Person is singular. Ahora, cuando, cuando tenemos people, significa personas. Okay. Personas. Aunque no tenga la S al final, people siempre va a ser plural. Okay, we have a plural. All right. So that's how we use the verb to be. Okay. That's how we use to, the verb to be. Very easy, right? Very easy. Tomorrow we are going to see the negative one. Okay. Mañana vamos a ver la parte negativa de eso. Que está bastante fácil, pero siempre hay que recordarnos. Okay. I can use the verb to be para completarla con una profession, a place, or an adjective. Okay. Nice. Now we're going to jump to the second part. Hay otros verbos. Si se fijan en este caso, el verbo to be se le conoce como verbo irregular. ¿Por qué? Porque si se fijan en presente es de una manera y en pasado es de otra manera. ¿Ok? Como que cambian las palabras, ¿verdad? No es como cuando tenemos third person singular que solo le agrego la S y ya estuvo. ¿Right? Aquí va a cambiar totalmente el verbo. Entonces... A ese tipo de verbos se le conoce como irregular verbs, ¿ok? Acá tengo algunos de los verbos más conocidos, ¿ok? Y, y más fáciles de aprendernos, ¿ok? Y que nosotros los podemos utilizar para hacer unas oraciones in the past, ¿ok? For example, be, ya vimos que el verbo to be va a cambiar a was or where, dependiendo del caso, ¿verdad? In this case, send is in the present, right? Now, what is the past? In the past, that is going to be sent. Okay? Sent. So let's repeat. Sent. Okay? Sent. All right? The next case, lose. Lose. Uh, for example, what can you lose? ¿Qué podemos perder? Can you tell me? Lose what? Cell phone. Lose my cell phone? Uh-huh. Lose what else? Money. Lose money. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. What else can I lose? Lose keys. Ah, the keys. Okay, la llave de la casa, right? Lose the keys. Uh -huh. One more. What, what else can I lose? Lose the pencils. Ah, lose the pencils. Okay, or the pens. Okay, cuando, vamos, cuando estamos estudiando, right? A saber a quién le quedo, right? Now, this is in the present. In the past, we have lost, okay? Lost, that is going to be the verb in the past, okay? By the way, uh, what can we send? Se me, se me olvidó hacer esa pregunta con send in the present. What can we send? ¿Qué podemos enviar in the present? Send. Send emails. Send emails, excellent, uh-huh. Package, package. ¿Cómo se dice paquete en inglés? Set package, ajá. Uh -huh. Package. Ajá. Uh -huh. Package. Uh -huh. Message. Ah, send messages. Messages. Uh -huh. uh -huh. Send messages, ajá, uh -huh. excellent. Send money. Send money, ajá, uh -huh. nice, okay. Send money, excellent, okay. Send a pizza. Send text. <laughs> send a text, send a pizza, excellent, ajá, uh -huh. nice, nice, okay. Now, send is in the present, sent is in the past, okay. Loose 
it's in the present. Lost, it's in the past. Okay. Now, drink. What can I drink, people? Drink. So, coffee. Drink coffee. Drink coffee. Soda. 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 Uh -huh. Juice. Juice. Uh -huh. I drink tea. Tea. Okay. Beer. Beer. Excellent. Uh -huh. Water. 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 Excellent. Okay, Water. nice. So, drink is in the present. In the past, in the past is going to be a uh, drunk. Okay. Yeah. Drunk, okay, that is in the past. All right, now in the present, go. Uh, where can I go, people? Go to the beach, to go to the beach, go work. Uh -huh. Uh -huh. Go to the work, go to work, shop. Go, go, shopping. To go to the restaurant, go to the restaurant. Go to the park, uh huh. Excellent, okay. But in the past, uh huh. Okay, excellent. When in the past, we're going to have when, okay. When remember, go is in the present, when is going to be the past, okay. The past now, read what can I read, people? Book. What do you read? Read a book, book, uh -huh. book, uh, read a magazine. Year. The newspaper, magazine, uh -huh. uh, the Bible, the Bible, nice, uh huh. The the read email, read the email, uh huh, perfect. Uh -huh. Messenger, read messenger, messenger. <laughs> okay, read messenger, nice, okay, perfect. Now, in the past, we have the same writing, okay, tenemos la misma escritura. Okay, pero acá es algo muy importante. En presente lo leemos así. Read. Okay. Read. Así lo leemos en presente. Pero en pasado lo vamos a leer como el color red. Okay? Red. Red. Uh -huh. Red. Esa es la gran diferencia entre presente y pasado. Okay. No es la escritura, sino que da pronunciation. Okay. Read in the present. Red in the past. Okay. Red in the past. Ahora, usted me dice, Tiche, pero ¿cómo me doy cuenta en la oración cuando estoy utilizando uno y cuando otro? Pues el contexto nos dice cuando estamos viendo una y cuando estamos viendo otra. ¿Ok? Así que ya vamos a ver algunas frases que podemos ver para identificar oraciones en pasado. All right. Let's see. What can I give, people? What can I give? Give. Give a present or a present. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Give. Give a car. Give a card or a car. Wow, nice. Uh -huh, okay. <laughs> uh -huh. What else can I give? Give, give my pencils. Give a camera. Ah, give a camera, give a pencil. Uh huh, perfect. Okay. Now, in the past, that is going to be gave. Repeat. Gave. Gave. Uh huh. Gave. Gave. Uh -huh. Gave. No, let's see. Gave. Gave. Creo que eso se puede poner así. No me van a decir wave. Ok. Me están diciendo otra cosa. Ok. Gave. Uh -huh. Gave. All right. Now, what can I eat, people? Pizza. Eat pizza. Hamburger. A hamburger. Eat. Mexican food. It pupusas. It's Mexican food. Uh huh. Nice. Tacos. It tacos. Uh -huh. Excellent. Okay. Now tortas. that is tortas. Okay. Nice. Now that is it in the present. In the past, we have ate. 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 Uh huh. Ate. Okay. Ate. Okay. Ate. Almost the last one. Let's see. Have. What can I have, people? Have, I have what? Money. I have money. Wow, excellent. Cell phone. I have a cell phone. Uh -huh. What else can I have? Girlfriend. I have a girlfriend or I have a boyfriend. Uh huh. Nice. What else? I have a newspaper. I have a newspaper. Uh huh. I have an interview. I have an interview. Wow, excellent. Okay, nice, nice. Okay, 
Now, this is in the present. In the past, it's going to be have. Uh -huh. Have. Okay. Have. That is going to be in the past. Okay. Have. And finally, buy. What can I buy, people? Comprar. Uh -huh. Cell phone. Buy a cell phone. Flow. Choose. Food, shoes. Uh -huh. Back. A backpack. Uh -huh. What else? What else can I buy? Short. Uh huh. Okay. All right. Yeah, I can buy different things, right? If I, I have, if I have the money, I can do it. Now, in the past, that is going to be bought. Okay. Bought. bought. Uh huh. Bought. Bought. Okay. Bought. Uh huh. Oh. Bought. Uh -huh. I bought, okay? Bought. All right, let's repeat. Was or where? But. Sent. Was or where? Sent. Was or where? Sent. Sent. Uh -huh. Sent. Lost. 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 Drunk. 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 Went. 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 Rev. Red. Red. Gave. 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 Eight. 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 Have. Have. Bought. 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 Okay. Excellent. Nice job. All right. Eh, voy a pasar asistencia, así que por favor, eh, los que no tienen cámara activada, me la activan. Y vamos a decir eh, present, okay? Let's see. Cristina Rebeca. Present teacher. Hi, thank you. Gloria Margarita. Present teacher. Thank you. William Alejandro. Present teacher. Thank you. Denise Manzano. Present. Thank you, thank you. Mauricio Castro. Present. Thank you. Eh, Carla Carrero. No. Claudia Carolina. Present. Thank you. Vilma Cruz Guzmán. Present, teacher. Thank you, thank you. Edwin Armando Díaz. Uh, he asked for permission, I guess. Diana Yasmin. Ahí la, ahí la escucho que veo que mueve la boca, pero no la escuchamos. Okay. Pero ahí está. Thank you. Susan Michelle Leiva. Present. Thank you. Uh, Felix Baltasar. Present. Thank you. Dora Ninez Barraza. Present. Thank you. Uh, Noé. Hello, hello. Thank you. Uh, Maritza Castellón. Present. Teacher. Thank you. Juan Antonio Castellanos. No. Ronald Giovanni Gutierrez. Present teacher. Thank you. Jose Lam Chicas. Present. Thank you, thank you. Samuel Antonio Vialta. Present teacher. Thank you. And Marina del Carmen. Present teacher. Thank you, thank you. All right. Thank you, guys. Thank you so much. All right. Let's see. Mm -hmm. Let me ask one more time. Um, what is the simple past of buy? Buy. Buy. Bought. Bought. Uh -huh. Excellent. Okay. Bought. Um, let's see. Uh, the verb to be. Was where. Was where. Was and where. Uh huh. Read. Red. 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 Okay. Like the color. Okay. Like the color. Red. Mm -hmm. Okay. Red. 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 Uh huh. Uh, give. Gabe. 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 Excellent. Uh huh. Eight. 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 Uh -huh. Eight. 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 Nice. Drink. Drunk. 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 Excellent. Drunk. And finally, uh, have. 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 Okay. Have. Excellent. All right. Nice job. Okay. Good job. 
Now, um, we're going to move on to the next category, okay? We're going to move on to the next category. The next category is easier, okay? La otra categoría es un poco más fácil, hasta cierto punto un poco más fácil, okay? And en ese caso vamos a tener regular verbs, okay? Eso se llaman verbos regulares, porque para cambiarlos al pasado únicamente vamos a agregar ed, okay? Mm -hmm. Ed, por ejemplo, acá tengo varios verbos, okay? Call. ¿Cómo lo pasó a pasado? Mejor, bueno, valga la redundancia, ¿verdad? En ese caso, así como dice la regla, únicamente pongo ed, ¿ok? Ed. Y automáticamente ya está en pasado. Vamos a ver work. ¿Qué pasa? ¿Ok? También. Work. Work. Ok, nice. Uh -huh. Play. Play. Uh -huh. Excellent. All right. Eh, cook. Cook. Uh -huh. Ok, también ED. Excellent. Listen. También le agrego ED al final. Y watch. Uh -huh. Uh -huh. También le agrego ED al final. Ahora, se, se ve fácil, right? <ríe> Ahora, usted dice, no creo que sea tan fácil. Le debe haber algún truquito aquí entre medio de tanta palabra con ED. De hecho, sí lo hay. Créalo o no, cada una de estas palabras tiene una, una pronunciación diferente. Ok. Aunque no lo parezca, tienen una pronunciación diferente. Ahora, ¿cuál es el secreto acá? Entre más utilizamos los verbos en pasado, más fácil se nos va a quedar la pronunciación. Ok. Ahora, me dice teacher, entonces, cook, ¿lo puedo cambiar o siempre va a ser eh, cooker en ese ejemplo? Siempre va a ser, siempre se va a escribir así. Ok. La, la lista de verbos irregulares. Siempre van a ser irregulares, nunca van a poder ser regulares, ¿ok? Así que no se vale decir que el pasado de go es go, ahead. no, ¿ok? Go es un verbo irregular, así que siempre va a cambiar, ¿ok? Siempre va a cambiar, igual que drink, ¿ok? Siempre va a tener que cambiar a la forma que ya vimos. Eh, Quiero ver por el otro. Eh, buy, ¿ok? Ya vimos cuál es la forma de pasado, entonces siempre va a ser de eso. No, no podemos agregarle ed, ¿ok? Es ahí la diferencia entre verbos regulares y irregulares. Ahora, en cuanto a pronunciation, vamos a ver primero los primeros tres que tenemos al lado izquierdo. Call, play, and listen. ¿Okay? ¿Cómo digo estos verbos? Muy fácil. Voy a imaginar que la letra E no existe. ¿Okay? Vamos a ver, digámoslo. ¿Cómo lo dirían? Call. Call. Uh -huh. Call. Ajá. Home. 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 Ajá. How do you say this in the past? Played. Ajá. Played. And listen. 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 Ajá. Listen. Listen. Okay. Listen. Ahora, ¿por qué pasa listen. esto? ¿Por qué pasa esto? Vamos a ver primero eh, el otro, la otra parte. Antes de que les explique por qué pasa esto de que no lo decimos así, ¿ok? En este caso, en la otra parte lo vamos a decir de manera diferente. La letra es ED, la vamos a sustituir, la vamos a sustituir por una letra T. Es decir, que lo vamos a decir así. Digámoslo, word. 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 Cuando usted, word. Como, como cuando usted dice can, word. de que no puede hacer algo. Can. Uh -huh. Word. word. Uh -huh. Word. Word. Uh -huh. Excellent. Ahora, estos, los que están en la misma fila, van a seguir la misma pronunciation. Entonces, ¿cómo sería? No se, no se dice cooked. ¿Cómo sería entonces? Siguen la misma cooked. pronunciation. Uh -huh. Cooked. Uh -huh. Cooked. Uh -huh. Cooked. Uh -huh. Cooked. Uh -huh. Excellent. Y watch. ¿Cómo sería el pasado? Watch. Watch. Uh -huh. Watch. Uh -huh. Watch. Uh -huh. Watch. Uh -huh. Así que lo vamos a repetir eh, una vez más. ¿Ok? Vamos a repetir primero los de la izquierda. Cold. 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 Played. 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 Listened. Listened. Word. 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 Good. Watched. 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 
Ok, perfecto. Ahora, déjenme explicarle cómo saber cuándo va a ser con la letra T al final y cuándo va a ser con la letra D al final. Ok, es muy fácil, esto solamente requiere práctica. Ahora, vamos a poner las manos acá en la garganta y cuando estamos hablando, digamos cualquier cosa ahorita, van a sentir que sus cuerdas vocales están vibrando. Ok. Usted dice algo, siente que las cuerdas vocales vibran, right? Entonces, es un poco eh, de saber conocer nuestro, nuestros, nuestra garganta en ese caso para saber cuándo va a ser con la letra T al final, así como tenemos worked, cooked y watched, y cuando es played, called and listened. Okay? Por ejemplo, cuando decimos work y decimos la letra K o pronunciamos la letra K, ¿vibran o no vibran las cuerdas vocales? Work. Work. Solo cuando decimos la letra K. Work. Work. Luego digamos cook. Igual. Vamos a sentir si vibra o no vibra la letra K. Cook. Cook. Y de último, watch. Cuando hacemos ese sh, vibran o no vibran las cuerdas vocales. Watch. Watch. En todos esos casos no vibran la última letra. Entonces, cuando no vibre la última letra y tengamos un verbo que termina con ed, automáticamente vamos a pronunciar ese ed como una letra T. ¿Ok? Work, worked. Cook, cooked. Watch, watched. ¿Ok? Solamente cuando la última letra del verbo en presente no vibre. ¿Ok? No vibre. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? En nosotros sí va a vibrar la última letra. Pongámonos la mano acá otra vez y digamos col, col. Cuando decimos la letra L, ¿vibra o no vibra? Col, col. ¿Ok? Play, play, play. ¿Ok? Listen, listen. ¿Ok? Si logran percibir en esas últimas letras, sí vibra. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la última pronunciación va a ser con la letra D. ¿Ok? Ahora, yo sé que no vamos a pasar toda la vida con la mano aquí, right? A la hora de que hablemos con alguien. Entonces, aquí prácticamente lo que tenemos que hacer es practicar, practicar y practicar. ¿Ok? Estos seis ya no se vale que los digamos de otra manera más que de la manera que acabamos de aprender ahorita. ¿Ok? Porque así se nos va quedando mentalmente cuál es la pronunciation de esos verbos en pasado. ¿Ok? La primera, la primera opción sería, si no se acuerda, pues ni modo, ¿verdad? Pongámonos la mano acá y veamos si vibra o no vibra. Y luego, ahí más o menos podemos determinar si la última es una, let una letra T o una letra D. ¿Ok? Así que cuando no vibra, es letter T. Y cuando vibra, va a ser letter D. ¿Ok? Gold, word, played, cooked, listened, watched. Okay. Así que ahí tenemos esos ejemplos. Ahora, quisiera que hicieran una oración utilizando cualquiera de estos verbos. Okay. Only one sentence. Only one sentence. Mm -hmm. Only one sentence using any of these verbs. Cualquiera de estos seis. Only one sentence. Y algo que usted le puede agregar a su oración para ponerla en pasado sería yesterday. Okay. Yesterday. ¿Qué significa ayer? Ok. Yesterday. I call it my uh -huh. yesterday. Ok. Ahora acordémonos que iba a ser cold. Uh -huh. Cold. Uh -huh. Vamos a ver, ¿alguien más que me quiera decir su I call, uh -huh. I call my brother yesterday. Excelente, ok. I called my brother yesterday. Vamos a ver, Félix, ¿quiere participar? I listened music yesterday. Ok, I listened to music yesterday. Excelente. Uh -huh. Yesterday I cooked some cookies. Ok, yesterday I cooked some cookies. 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 Uh -huh. Cookies. Excellent. Uh -huh. Someone else? Uh -huh. Someone else? Tell me one sentence using one regular verb. Uh -huh. One regular verb. 
Vamos a ver, le voy a preguntar a... Yes. Ah, vamos a ver, Summer. Uh -huh. Yesterday, ¿Ah? watched TV. I watched TV. Excellent. I watched TV. Uh -huh. Let's see. Dennis, tell me one sentence. Uh, I play... I played video games yesterday. I played video games yesterday. Nice. Uh, let's see, William. Uh, I cooked a uh -huh. hamburger yesterday. I cooked a hamburger yesterday. Nice. Uh, let's see, let's see, let's see, Ronald. No le escucho, Ronald. Sorry. Mm -hmm. I, I watched a movie yesterday. I watched a movie yesterday. Nice. Let's see, Diana. Um, I watched a movie yesterday. Okay, I watched a movie yesterday. Mauricio, tell me one, please. I watched my favorite movie yesterday. Okay, I watched my favorite movie yesterday. Nice. Let's see, Noe, tell me one, please. I played the guitar. I just okay. said I okay. played Okay, perfect. Okay, yesterday I played the guitar. Okay, nice job. Okay, nice job. Now we're going to continue with the manual. Okay, we're going to continue with the manual. Poco a poco vamos a ir aprendiendo otros verbos. Okay, pero en este caso sí necesito que nos concentremos de que estos verbos solo se van a decir así. Okay, ya no hay manera que los digamos, por ejemplo, watched, ni played, ni worked. No. Okay, ya ahí nos tenemos que ir mentalizando que estos van a ser worked. Cooked, played, listened, ok. Así que eso se nos tiene que ir quedando poco a poco. Todos los días vamos a ver ciertos cierto verbos diferentes, ok. Y vamos a, pro, a practicar the pronunciation of each of them, alright. Now, let's go to page 30. Let's go to page 30. On page 30, section 5, we have some sentences, ok. Uh, we just need to complete the sentence. Tenemos que escribir la oración completa. And we have to use the verbs in the past. Ok. Los verbos que ven acá van a estar en, en, en presente. Ok. Ah, no, el número 4 creo que ahí ya no lo da en pasado. Pero nada más tenemos que, los demás tenemos que ponerlos en pasado. All right. Así que eso es lo que vamos a hacer. Eh, vamos a trabajar en grupos. Y cuando terminen de escribirlos todos, por favor tomen turnos para leer las oraciones, ¿ok? Y pongamos atención en la pronunciation de nuestro compañero, ¿all right? Así lo ayudamos a él o a ella a que diga también mejor los verbos en pasado, ¿all right? Así que nuevamente vamos a trabajar en esa parte y vamos a tener cinco minutos, ¿ok? Para terminar las eh, seis oraciones y luego practice the pronunciation, ¿ok? Because it is very, very important. All right, now let's let's do it. Okay, por favor acepte nuevamente la invitación. Salam chicas, San Félix, por favor acepten la invitación para entrar al grupo pequeño. No le cayó la invitación, Félix, no. Va, permítame, déjeme moverlo a otro grupo, tal vez ahí se le cae. Cap, por eso. ¿Cómo? 
como está lloviendo fuerte aquí. Ah, ah, ok. Sí, se escucha, este, se escucha en el, en el, en el fondo que, 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 que está lloviendo bastante. Sí, ahorita, ahorita ya llega. Ah, ok, perfecto. Hello. Hello. Did you finish? Yes. Ah, oh, wow, that was fast. Nice. Okay, excellent. ¿Alguna pregunta hasta ahorita con el con, con, con el tema o con alguna de las palabras? Disappoint um, that ah. significa. Eh, decepcionado. Uh -huh. ah, okay. Disappointed. Uh -huh. Disappointed. Ahí tenemos ese significado. Okay. All right, voy a ver cómo van los demás y ya vamos a regresar al grupo pequeño. Okay? Al, grupo, al grupo grande, perdón. Okay. Hello. Hello, teacher. ¿Ya terminamos? No. ¿No? Ok. She okay. read the policies. Teacher, ¿cuándo, yes. ¿cuándo vamos a usar was y cuándo no lo vamos a ¿Cuándo vamos a usar, oh, perdón, ¿cuándo vamos a utilizar was and where? Ajá. El was lo vamos a utilizar para I, he, she, and it. Ajá. Ajá. Y el where o sea solo para ellos. Uh -huh. En estas oraciones todas tienen que llevar was. Ah, no, 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 no. Ese es, eso es únicamente cuando le pida el verbo, el, el verbo en pasado del verbo to be. Por ejemplo, la 1 y la 6. La 1. Ajá, la 1 y la 6. Ahí le están pidiendo el verbo pasado del verbo to be. Pero las demás le están pidiendo el verbo pasado de los que están ahí. Uh -huh. Ajá. Por ejemplo, el, la 4 ya le da el pasado, así que la 4 no la tiene que hacer. Ajá. Sí. Ajá, ajá. Oh, okay. Porque no puede ir, ¿verdad, teacher, el was con el verbo en pasado? Eh, sí puede ir, pero ese es otro tema. <risa> ajá. Sí puede ir, pero eh. ese es otro tema. Aquí nada más vamos a utilizar un, únicamente uno. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Yes. Ajá. Thank you, teacher. Yeah, no problem. Thank you. Okay. There are three, right? Yeah. Right. Uh -huh. She read the policies. She read the policies. Uh -huh. Gabe, yo creo que eso está bien así. Yes, la número cuatro es un error. <laughs> okay. The four, huh? Ahí ya está, ya está en pasado. Ajá. Ahí ya está, está en pasado. pasado. Ajá. Mire, teacher, Dígame. y la número tres, ¿verdad que allí es? Eh, ella llamó a los policías y eh, ahí dice Reed. No, eh, esas son las, las políticas. Sí. Policies son políticas. Ajá. Uy, <risa> ella leyó las políticas, ah, pues está bien. Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, ahí si fuese a llamar a los policías, fuera called the police. Uh -huh. the police, uh -huh. the police. Uh -huh. Uh -huh. 
called the police, but I just read the policies. Uh -huh. Hello, hello. Ah, <laughs> Any question? Uh, one question. Yes. Um, uh, number four, teacher. Uh -huh. Ah, uh, no. sí, la número cuatro ya nos da, le, ya nos da el, la respuesta. <laughs> ok. Uh -huh. Ahí el, el presente es give y el pasado es gave. Entonces ahí está hecha por ustedes. Uh -huh. Está hecha. Yeah, ok. Está hecha. Uh -huh. Eso, la verdad es que solo es de cambiarle la. Solo es de cambiar el perro, nada más, pero de ahí no. Uh -huh. La oración es la misma. Yes, exactly. Ah, bueno. Uh -huh. Y de ahí nada más nos quedamos practicando, practicando el, el, los verbos en el pasado. Uh -huh. Ok. okay. Alright, excellent. Practicamos mm -hmm. leyendo las oraciones y luego ya un minutito regresamos al grupo, al grupo principal. Ok. Ok, okay teacher. Hello, Samuel. Point. Mm -hmm. Okay. Do you know the meaning of disappointing? Disappointing. ¿Saben qué significa disappointing? Um, no. En desacuerdo. Eh, desacuerdo. No. Decepcionado. Decepcionado. Uh -huh. Decepcionado. Ay, Dios. Decepcionado. Ah. <laughs> uh -huh. Ay, ¿Cómo lo pronuncia, teacher? Disappointed. Uh -huh. Disappointed. Uh -huh. Y le hace como... Uh, Disappointing. Disappointing. Uh -huh. Disappointed. Uh -huh. uh -huh. Excelente. All right, vamos a regresar ya al grupo principal, ¿ok? Ok. Ok. Thank you. Okay, welcome back. All right, give me a second. Okay, let's see. We have very simple sentences over here and in this case we are using different verbs, okay? Eh, por ahí me preguntaban, teacher, y aquí tenemos que combinar was or where con los verbos o no? En ese caso, nada más tenemos que cambiar el verbo que nos indica, ¿ok? En el número 1 y en el número 6, nada más nos está pidiendo el pasado del verbo to be. Así que ese es el único de los casos en los que, que vamos a utilizar was or where, ¿ok? Ya en los demás tenemos que utilizar el verbo que ahí nos indica. So, let's see. Uh, number one, Ronald, eh, can you read sentence number one, please? I was interested, brother. Okay. I was interested. Ahí quizás le podemos agregar in the product, okay? I was interested in the product, okay? Uh -huh. Estaba interesado en el producto, okay? I was interested in the product. All right. Let's see. Um, let me see. Number two, uh, Maritza. What's number two? No le escucho, Marita. Sorry. Ahí está. You bought the eating item at item at December. Okay. You bought the item. Uh -huh. You bought the item on December. Okay. Sorry. In December. In on. December. In December. In. <laughs> in. On lo utilizamos cuando es una fecha en específico. In. Ajá, en este caso es nada más es el mes, entonces utilizamos in. Ajá. In, on, ya es cuando una fecha, por ejemplo, el 24 de diciembre sería on December 24. Ajá, en ese caso tendría que ser in December. All right. Excellent. Let's see, Vilma, number three. 
tiene silenciado el micrófono, mi mamá. Sorry. Perdón. Eh, she read the policies. The policies. Ahora, Vilma, ¿cómo era el pasado de read? Porque ahí me dijo el presente. ¿Cómo sería el pasado? Bye. Ajá. Remember Bye. this? Remember this, Vilma? Remember the color? Uh -huh. Uh -huh. Like the color, dijimos, ¿cómo sería? Uh, read, they policy, la tengo. Ah, pero la pronunciation, ¿de, de cuál es ah, la pronunciación? La... Como, es, como, no, como decíamos, no, estamos en la tres. Como decíamos uh -huh. que read es en presente, pero en pasado, casi igual al color, ¿cómo era? Dubai. No, red. Ajá, red. Ajá, excelente. Ok. She read the policies. Ajá. She read the policies. Decíamos que es igual la pronunciación en pasado de read, que sería de leer. En pasado es igual al color. Right? Red. Ajá. Red. Excelente. Thank you. Let's see the number four, the supervisor. El supervisor. Let's see. Uh, Dennis, number four. No le escuchamos, Dennis. Sorry. Uh -huh. Ahora sí. Mm, the supervisor gave me. gave me a discount. Ok, the supervisor gave me a discount. Ahí decíamos que ya está, ya nos la hicieron, right? Así que está fácil, ok. Ya teníamos la respuesta. All right, excellent. Eh, number five, eh, Gloria. Ok. Uh, they sent the contact my emails. Okay. They sent the contract to my email. Okay. Sent. Uh -huh. Ahí decíamos que es sent. Excellent. Okay. Sent. sent. Thank you so much. And the last one. Let's see Jose Lam Chicas, number six. Okay, let's see Felix. I put you Felix, pray. Yes. Uh -huh. He was disappointed. He was disappointed. Excellent. Okay. He was disappointed. Nice, nice, nice. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Okay, guys. So if you see, that's very simple. Okay. Únicamente tenemos que acordarnos de la pronunciation in the past. Okay. Ahora, una, una vez más, les voy a mostrar los verbos que tenemos regular. Okay. Acordémonos que el primero que vimos fue was or were, ¿ok? Was or were. Acá tenemos los verbos irregular, es decir, que van a cambiar completamente, ¿ok? Y luego estuvimos practicando los verbos, eh, perdón, esos son los irregular y luego vimos los regular, ¿ok? A los que únicamente les agregamos ed. Ahora, quiero que elija tres o cuatro de esos verbos y me diga lo que hizo ayer, ¿ok? Y me diga lo que hizo ayer, ¿ok? Yesterday I, ¿ok? Así que primero escríbalos ahí en su cuaderno, ¿ok? Les voy a dar unos minutitos para que lo escriban. Complete sentences, ¿ok? Complete sentences. Puede hablar sobre usted o puede hablar sobre alguien más, ¿ok? For example, my, my, my sister cooked the dinner, ¿ok? Nada más tengo que fijarme que esté utilizando el verbo en pasado de manera correcta. ¿Ok? Remember, we have eh, irregular and we have regular verbs. Si usted va a utilizar was y where, acuérdese, only for professions, places, and adjectives. ¿Ok? Esas son las únicas tres, eh, tres eh, ocasiones en las que puedo utilizar was or where. ¿Ok? So two minutes, okay, two minutes for you to write that. Three or four sentences with three or four different verbs, okay? No se preocupe, William, gracias por estar acá, okay? No se preocupe.
Thank you for, for being in the class. Huh? En pasado, vamos a hacer las oraciones. Yes, todas en pasado. Uh -huh. Todas en pasado. Utilizando cualquiera de los verbos que ya estuvimos viendo, ya sea regular o irregular. Ok. Y los practican ahí en su casa antes de que los digan. Ok. Acordémonos de la pronunciation, de los verbos, en, eh, los verbos regulares. ¿Cuál es la pronunciation? Ok. Para que los tengamos presentes. Quiero ver si los puedo poner todos. Sí, yes, si los puedo poner todos por acá. All right. Así que tenemos irregular verbs and regular verbs. Three or four sentences. Three or four sentences. Después de haberlas escrito, practique la pronunciation. Si es regular verb, asegurémonos que estamos utilizando the correct pronunciation in the past. Si es irregular, también veamos la pronunciation eh, correcta. Y si estamos utilizando was or where, acordémonos únicamente for locations or places or adjectives. Ok. Esas son las únicas maneras en las que lo puedo utilizar. Ok, one minute more. Y luego vamos a trabajar en grupos para que las lean a su grupo. Ok, así que ahorita nada más estén en su sí, casa. Sí, Acuérdense sí, que puedo utilizar sí. yesterday, ok. Dígame, Noé. Three sentences. Three or four. Uh -huh. Si quieres hacer más de four, even better. Ok. Si okay. quieres hacer más, mejor. Yes. Three or four sentences. Si quiere decirnos toda su rutina, no problem. Ok. Ahí entre más practica, es mucho mejor. Si quiere hacer uno con cada uno, that's fine also. All right. Vamos a ir a nuestros grupos y lo que quiero que hagan es lo siguiente. Vamos a escuchar las oraciones de los demás. Y le vamos a ayudar a nuestros compañeros con la pronunciation, ¿ok? Es muy importante que veamos eh, si estamos utilizando la pronunciación correctamente. Y este, que veamos también si, si estamos respetando los, las reglas de pronunciation, ¿ok? Así que, perdón, aquí trabajemos entre todos, ayudémonos entre todos para pronunciar los verbos correctamente, ¿all right? Y luego, al pasar unos cinco minutos, vamos a regresar nuevamente acá al grupo principal. Right? Así que por favor acepte su invitación. Eh, si su audio está fallando, no se preocupe. Tal vez nos puede escribir eh, los, las oraciones en el chat box. Okay? Eh, porque sí creo que ahorita por las tormentas en algunas partes no se está escuchando bien o, no, o se pierde la conexión. Así que no se preocupe si ese es el caso. Right? Así que por favor acepte la invitación. Y vamos a practicar leyendo las oraciones. All right.
for now. Hello. Did you finish? Yes. Okay. Bro. Okay, you can buy this here. Okay, go ahead, Mimi. Okay, yesterday I went visit my mom. Huh? Yesterday I bought pupusas. Yesterday I drank coconut water. Oh, nice. Uh -huh. um, I watched the movie yesterday. Okay. Oh, no sé si esta está correcta. Perdón. Uh -huh. I wasn't worker. Worker ah. yesterday. Okay, uh -huh. I puedo poner I wasn't uh, I wasn't in my office or I wasn't at work, okay? Para okay. hacer referencia al lugar. Uh -huh. Ah, okay. Uh -huh. I was at work yesterday. Uh -huh. Perfect. Uh -huh. Okay. Incluso ahí, este, por ahí escuché de watch. Acordémonos que es watched. Uh -huh. Watch. Okay, I watched the movie yesterday. Perfect. Nice. Okay. Thank you. Thanks. Vamos a ver. Pues nice. No. Sí. Okay. Sí. 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 Ajá, uh -huh. I, I sent, ajá, uh -huh. I, I sent think the information. Ajá. Uh -huh. mire, eh, yo puse una de las oraciones, pero corríjame en la pronunciación. Vamos a ver. Yesterday I sleep eh, in the afternoon. Ah, bye. En ese caso es un verbo irregular. Uh -huh. es, es sleep es en el presente, en pasado sería slept. Slept, ok. Slept, así. ¿Y es, cómo se escribiría? Eh, es slept, eh, S L E P T. Sí. Uh -huh. okay. Slept. Uh -huh. Slept. Uh -huh. Excellent. Y right. te digo, I dream in the at at all tomorrow. Okay. Voy a tomar a todo mañana. No, como acá somos hablando oh, de ayer. Estamos hablando ah, de ayer. Pasado. Ajá. Ajá. Entonces sería yesterday. Ajá. Eh, si, tomó, I, si tomó atol sería I drunk. Ajá. I drunk. I drunk. Ajá, I drunk. Así lo tengo. Ajá. I, I drunk. Drunk. Atol. I drunk atol. Así de simple. I drunk atol. I drunk atol. Ajá. Ajá. Entonces, y la otra que tengo. ¿Qué ver? Voy a trabajar. Sí, solo estaría. Solo sería, solo sería el, de, en, en, el de when. I went to work. I went, I went and work yesterday. Ah, vale. Si está el, segundo, el segundo no cambia. Hello, vamos a ver. En ese caso, como está hablando, eh, como está hablando de que estuvo en el trabajo o de que fue a trabajar, ¿cuál sería? Eh, fui a trabajar. Ah, si ah, dijo fui a trabajar ahí sería went. I ah. went, I went to work. Eso sería la primera. También puede decir I was at work, ¿ok? Que sería ya hablar sobre el, el lugar, no sobre la acción que estaba haciendo, sino que del lugar. Es como cuando dice si fue a la oficina, si trabaja en oficina, podría ser I was in the office. Uh -huh. in the office. Es lo mismo. Pero el segundo verbo, por ejemplo, eh, went o was, eh, el, ya el, tercer, el verbo work, eh, trabajar, no cambia. Se quedaría en el presente. Así es, quedaría en presente, pero tenemos, cuando tenemos dos verbos juntos, tenía went y después work, tenemos que poner el to ahí en medio. I went to work. Uh -huh. Fui a trabajar. Okay. Uh -huh. Por acá dice Samuel, I drank coffee with milk. Ajá. Uh -huh. I listened eh, <laughs> last month. Um, okay. Nada más, Samuel, acordémonos de poner el I en, en mayúscula. 
Ah, sí. Siempre lo ponemos en mayor. Ok, ¿ya terminaron de leer todas sus oraciones acá? Yes. Ok, perfecto. Tal vez pueden practicar un, con un par más por ahí para que, para que practiquemos más, ok? Mientras reviso lo tengo. No. La verdad es que debería cambiar. Bueno, ¿qué me ah. it's, it's a spirit. Let's see. ¿Alguna duda? Ah. Spirit. De repente. Ahí ya. Uy. ¿Alguna duda? Dice, en el caso de, digamos, de, 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 de alguna comida, por ejemplo, mi compañera tiene una oración, ¿de acuerdo? Dice, I ate meat in my house, digamos así, o with my family. Uh -huh. Sería, así sería más correcto. Sí, sí, eso está correcto. Ajá, I ate meat. Ajá, I ate meat. Ajá, I ate meat. Ajá, I ate meat. Ya, we never know. Con el cluster, ¿verdad? No, no sabes. Ah, With the cluster. Ya yeah, se le ocurrió una oración con el cluster. Va a ser tarea. All right, excellent. Ya terminamos de leer todas. No. Sí. Yes. Yo digo okay. que sí. Okay. Pero mire, dice, Diga. solo una, una pregunta. La verdad que estas oraciones son las palabras, los verbos que estaban aquí en la pantalla. Sí, solo, eh, ajá, poco a poco. Sí, no se puede combinar was con was. Con was, no. No. Se o sea, sí se pueden combinar, ah. pero ese es otro tema más avanzado. Ajá. Ahorita uh -huh. vamos a ir viendo parte por parte para ir viendo cómo, cómo trabajamos individualmente con cada verbo. Uh -huh. Ok. Uh -huh. Excelente. Vamos a regresar. Ah, ok. Sí, sí, sí. Uh -huh. All right, vamos a regresar al grupo ya principal. Ok. Ok, teacher. Thank you. Thank you. Hi. <laughs> All right, people, let's see. You have some sentences, right? Solo escuché un par por ahí, así que me van a sorprender. Vamos a ver qué, qué oraciones sacamos. All right. Let's see. I'm going to start with uh, Marina. Let's see, Marina. What do, you, what do you have? What did you do yesterday? Okay. We ate pupusas yesterday. Uh -huh. Yesterday, I played. With my daughter, uh -huh. I read the news yesterday. Uh -huh. On that, okay, perfect, nice, thank you. <laughs> All right, let's see Ronald. Uh, yesterday I read the magazine. Yesterday I called my mom. Uh, yesterday I listened to music. Okay. Mm -hmm. Me repite la segunda, please, que no, no, le, no, le, no le comprendí muy bien eso. Uh, yesterday I called my mom. My mom. Ah, I called my mom. Okay. I called my mom. Mm -hmm. Perfect. Thank you. Yeah. Okay. Let's see Gloria. Let's see Gloria. Okay. Yesterday when I emailed, uh, yesterday I read a book yesterday i sleep in the afternoon okay excellent recordemos slept okay slept uh -huh. ese es un verbo que aún hemos visto así que está bien no problem okay probablemente mañana lo vayamos a ver all right let's see let's see let's see cristina um Yesterday, yesterday I ate meat. Mm -hmm. um, 
And my sister bought a soda. Okay. I drank a soda. You drank a soda? Yesterday. Mm -hmm. I was playing the guitar yesterday. Okay. And my brother called yesterday. Okay, perfect. En la, en la penúltima que me dijo, ahí me está combinando was a, a play. Entonces solo vamos a utilizar okay. uno, ok? Que sería I played, eh, I played qué dijo? I played the guitar. Ah, ok, I played the guitar. Excellent, ok? Entonces ahí solo vamos a utilizar uno. Sí se pueden utilizar los dos, pero ese es un tema más avanzado, ok? Así que vamos a ir okay. paso a paso eh, viendo los verbos por separado. All right, let's see, Noé. Okay. Ya. Yeah. Uh -huh. Okay, my mom cooked the breakfast. Mm -hmm. Yesterday I drank solo with my girlfriend, mm -hmm. and I watch uh, watch a movie with my family. And yesterday I went, I sorry, yesterday I listened to music. Okay, and That's... I listened to music. Perfect. Let's see, Dennis, tell me. Okay. Uh, I listened some music yesterday. Mm -hmm. I was stressed yesterday. Okay. <laughs> I worked um, 10 hours last Friday. Okay. Mm -hmm. uh, tenía una así, pero no sé cómo. Let's see. I, I, I was playing video games yesterday. Ah, okay. I was playing video games. Está correcto, pero eso es un tema más no avanzado. Hemos... Sí, no lo hemos visto todavía, <laughs> pero sí se puede. That, okay. Yeah, I called I called a customer yesterday. And I called a customer uh, yesterday. Okay, perfect. Nice, nice. Let's see Marisa. Um, we watch movie movies last night. Mm -hmm. I called for my brother on Friday. Mm -hmm. I sent a text for my daughter. Mm -hmm. Okay, perfect. Nada más en la segunda acordémonos cold, uh -huh. cold, uh -huh. como cuando cold. decimos como cuando decimos frío, cold es la misma pronunciación, ¿ok? Cold. Uh -huh. Cold. Uh -huh. Excellent. Uh -huh. Excellent. Let's see the next. Okay. Yesterday I ate mariscada. Uh -huh. I wash. I watched the movie yesterday. Um, I listened to the music yesterday. Okay, I listened to music yesterday. Excellent. Let's see, Jose Chicas, you're going to be the last one. Creo que está por ahí. Jose Lam Chicas. Si no, vamos a ver Félix. Let's see, Félix. Ah, lo está escribiendo. No problem. Ajá. Vamos a ver, dígalos. Así lo escuchamos, de pronunciación. Ajá. Por si se cortaba, decía, pero... Ah, ok. Dice, I send a message to my mom. Uh -huh. I ate pizza with my family. Okay. I lost I lost my USB yesterday. Ah, okay. I lost my USB. Ahí decimos las letras en inglés. USB. Uh -huh. USB. Uh -huh. Excellent. Okay. Thank you. Thank you so much. All right. Nada más. Le voy a robar un minutito, chicos. Aquí tenemos la homework. Okay. Ahora, en esta homework, lo que me va a poner es lo que hizo después de la clase. Okay. Obviamente, si usted hace la tarea ahorita, como que va a ser un poco difícil decirme, teacher, yo hice esto, ¿verdad? Pero yo lo voy a leer hasta mañana. Entonces, me tiene que contar qué es lo que hizo. Por ejemplo, aquí tengo tres, tres sentences, ¿ok? Nada más me tiene que escribir tres. I brushed my teeth, I ate my dinner, and I watched a movie, ¿ok? Entonces, en este caso, after the class, que sería después de la clase, eh, yo hice esto, ¿right? O yo hice esto, ¿right? Acordémonos que tenemos tres maneras, utilizando was or where, eh, regular verbs o irregular verbs, ¿ok? De cualquiera, pueden utilizar de cualquiera de los verbos que vimos el día de ahora. 
Y tenemos la tarea número 11. All right. Que igual, de igual manera, tenemos que completar las oraciones utilizando el verbo correcto. Ok. Así que eso sería todo por hoy. Thank you so much, guys. Gracias por la paciencia. Gracias por su participación. Have a good night and see you tomorrow. Ok. And see you tomorrow. Good night. Good night. Good night, people.